നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ലിബിൻ ഞാനിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്ക് എന്താണ് പാരമീസിയം പാരമീസിയം റീപ്രൊഡ്യൂസ് സെക്ഷലി ബൈ പാരമീസിയം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷലി ബൈ അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് പാരമീസിയം ഒരിക്കലും സെക്ഷലി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല എസെക്ഷലി ആണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താണ്ട പാരമീസിയത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് തന്നിൽ മുന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പാരമീസിയം നമ്മൾ സ്ലിപ്പർ ആനിമൽ ക്യൂൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്തരി പോലെ പരന്നിരിക്കുന്ന ചി സ്ലിപ്പർ പോലെ പരന്നിരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ് സ്ലിപ്പർ ആനിമൽ ക്യൂൾ എന്ന് ആ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് ആ ഓപ്ഷൻ വായിക്കുക നാല് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു കാണാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കോഞ്ചുഗേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ബൈനറി ഫിഷൻ മൂന്നാമത്തത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബഡ്ഡിങ് അപ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ പ്രധാനമായിട്ടും എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം ഉണ്ട് ലൈംഗിക പ്രത്യുൽപാദനം ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതാണ്ട് ഒരു കോളത്തിൽ തന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാമേറ്റ്സ് ഇല്ലേ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്താണോ ഗ്യാമേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിംഗ കോശങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലിംഗ കോശങ്ങളുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ലിംഗ കോശങ്ങൾ ഗ്യാമേറ്റ്സ് സ്പേമും എഗ്ഗും മലയാളത്തിൽ പറയട്ടെ പുംബീജവും അണ്ടവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ത് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്താണ് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഹ്യൂമൻസ് ഒക്കെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ സെക്ഷലി ആണ് എന്താണ് ഗ്യാമേറ്റ്സിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉള്ള റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റൈപ്പ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗ്യാമേറ്റ് അതായത് ഈ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് എന്താണ് മെയിലും ഉണ്ട് ഫീമെയിലും ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ബയോളജിയിൽ ഈ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ സിമ്പിൾസ് ആ നമുക്ക് മെയിലിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു വട്ട പൂജ്യം വരച്ച് മുകളിലേക്ക് ഒരു ആര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി മെയിലായി തമാശയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആണുങ്ങൾ ഇച്ചിരി ബുദ്ധി കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആരോ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഫീമെയിൽസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഒരു വട്ട പൂജ്യം ഒരു കുരിശും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഫീമെയിലായി പെണ്ണുങ്ങൾ വട്ട പൂജ്യവും കുരിശും എന്നാണ് പറയുന്നത് ബയോളജിയിൽ പറയുന്നത് വട്ട പൂജ്യം കുരിശും ണോ ആണോ ആ ആ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും വേണം കേട്ടോ ഫീമെയിലും വേണം മെയിലും വേണം എന്നാൽ എസെക്ഷൽ എന്താ ഒരു പേരന്റ് മാത്രം മതി ഇനി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണാം ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നോക്ക് വായിക്ക് ഒന്ന് ബൈനറി ഫിഷൻ രണ്ടാമത്തത് ബഡ്ഡിങ് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ബഡ്ഡിങ് എന്താ ബഡ്ഡിങ് മൂന്നാമത്തെ നോക്ക് സ്പോർലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ സ്പോർലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സ്പോർ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ആ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷനും ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അടുത്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്താ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാം ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരവുണ്ട് റീജനറേഷൻ നെക്സ്
പാരമീസിയം പാരമീസിയം കേട്ടോ പാരമീസിയം അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ബാക്ടീരിയ കേട്ടോ ബാക്ടീരിയയും പാരമ്യൂസിയം ഒക്കെ ബൈനറി ഫിഷൻ കാണിക്കുന്ന ജീവിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് റീപ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വന്ന് നെക്സ്റ്റ് ബഡ്ഡിങ് എന്താ ബഡ്ഡിങ് മലയാളത്തിൽ പറയും മുകുളനം എന്ന് പറയും അതാണ്ട് ഇത് ചിത്രമാണ് ഇത് എന്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്ര എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്ര വരുന്ന ഫൈലമാണ് ഫൈലം ഏത് സീലണ്ടറേറ്റ അല്ലേ സീലണ്ടറേറ്റ ഫൈലം സീലണ്ടറേറ്റയിൽ വരുന്ന ജീവിയാണ് എന്ത് ഹൈഡ്ര സീലണ്ടറേറ്റ ഹൈഡ്രയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ സീലണ്ടറേറ്റയാണ് ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സീലണ്ടറേറ്റയാണ് ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്ര റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ഡിങ് മുകളൻ വഴിയാ അതായത് നോക്ക് ഹൈഡ്രയാണ് ഇതാണ്ട് ഹൈഡ്രയുടെ ബോഡിയാണ് നോക്ക് ഹൈഡ്രയുടെ ബോഡിയാണത് ഹൈഡ്രയുടെ ബോഡിയിൽ നോക്ക് ഹൈഡ്ര മെച്ചുർ ആകുമ്പോൾ നോക്ക് ഒരു ബഡ് ഫോം ചെയ്യും ആ ബഡ് മെച്ചുർ ചെയ്യും മെച്ചുർ ചെയ്തിട്ട് ആ ബഡ് ഫോം ചെയ്ത് വലിയ ആ വലിയ മെച്ചർ ഫോമിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബഡ് അതിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മുകുളം അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് തറയിൽ വീഴും തറയിൽ കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണോ ഹൈഡ്ര അല്ല വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് വീ വീണ് അടുത്ത ന്യൂ പുതിയൊരു ഓർഗാനിസം പുതിയൊരു ഹൈഡ്രയായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്ര റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത തരത്തിലുള്ള എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ സ്പോറുകൾ ഫോം ചെയ്യുക അതായത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണാം ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ ചിത്രം കുറച്ച് ദിവസമൊക്കെ ബ്രെഡൊക്കെ വെച്ചിരുന്നിട്ട് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഈർപ്പമൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് കറുത്ത കളറിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗസുകൾ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗസാണ് എന്ത് റൈസോപ്പസ് എന്ത് റൈസോപ്പസ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റൈസോപ്പസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റൈസോപ്പസ് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി തരാം ബ്രെഡ് മോൾഡ് എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് ബ്രെഡ് മോൾഡ് അല്ലേ ഇതാണ്ടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണാം താണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ്ടെ അതിൻ്റെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത പോർഷനാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവൻ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോർ ഫോർമേഷൻ വഴിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോറുലേഷൻ വഴിയാണ് അതായത് ഇവൻ്റെ ഇവിടെ കുറെ സ്പോറുകളുണ്ട് അത് മെച്ചുർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് പൊട്ടി റപ്ചർ ചെയ്ത് അത് താണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് വീണ് അടുത്ത 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 പുതിയ പുതിയ റൈസോപ്പസ് ഫോം ചെയ്യും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് മോൾഡ് അപ്പം റൈസോപ്പസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോർ ഫോർമേഷനിലൂടെയാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് അടുത്ത വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു ജീവി ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് റൂട്ടിൽ നിന്നും സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ഇതാണ്ട് ഒരു പൊട്ടറ്റോയുടെ ചിത്രമാണ് പൊട്ടറ്റോയിൽ നിന്ന് ആ ആ റൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോയിൽ നിന്ന് ഇതാണ്ട് പുതിയ ചെടി ഇതാണ്ട് മുളച്ച് വരികയാണ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ലീഫിൽ നിന്ന് ഇല ഇല മുളച്ചിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇലയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് പുതിയ പുതിയ ഓർഗാനിസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കേട്ടോ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് ഒന്ന് ബൈനറി ഫിഷൻ പറഞ്ഞു കാണിക്കുന്ന ജീവി നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി പാരമീസിയവും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ ഇതാണ്ട് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിച്ച് എന്ത് ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്ര റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ഡിങ് വഴിയാണ് ഹൈഡ്ര ഫൈലം സീലണ്ടറേറ്റയിൽ വരുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് ന്യൂഡേറിയൽ വരുന്ന ജീവിയാണ് പഠിച്ചേക്കുക ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ കാണുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ സീലണ്ടറേറ്റ് ആണ് എന്ത് ഹൈഡ്ര അടുത്ത റീജനറേഷൻ റീജനറേഷൻ എന്താണ് റീജനറേഷൻ നമ്മുടെ പല്ലിയുടെ വാലൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാല് പിന്നെയും മുളച്ചു വരത്തില്ലേ അതേ കണക്കാണ് റീജനറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു ജീവിയാണ് ഒരു വേമാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഫൈലം പ്ലാറ്റീഹ്യൽ മിൻഡസിൽ കാണുന്ന ഫ്ലാറ്റ് വേം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന പ്ലനേറിയ എന്ത് പ്ലനേറിയ ഇത് പ്ലനേറിയയുടെ ചിത്രമാണ് പ്ലനേറിയ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീജനറേഷൻ വഴിയാണ് പ്ലനേറിയ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിയാണ് അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ പ്ലനേറിയ രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോയാലും ആ
മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ അല്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എന്താ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എന്ന് വെച്ചാ എന്താ വാട്ട് ഈസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചില്ലേ ബൈനറി ഫിഷൻ ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര രണ്ട് ഒരു ജീവി രണ്ടാട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകുന്നു മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ജീവി പലതാട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പലതാട്ട് മുറിഞ്ഞ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഒക്കെ പലതാട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എന്താ പുതിയൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നു പുതിയൊരു ഓർഗാനിസമായിട്ട് മാറുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ മലേറിയ പരത്തുന്ന മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം പ്ലാസ്മോഡിയം ഈ പ്ലാസ്മോഡിയം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതുവഴിയാ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷനിലൂടെ അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ വഴി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീവിയാണ് എന്ത് പ്ലനേറിയ സോറി പ്ലനേറിയ അല്ല മലേറിയയുടെ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മോഡിയം കേട്ടോ പ്ലാസ്മോഡിയം എന്ത് പ്ലാസ്മോഡിയം മലേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോസോവനാണ് പ്ലാസ്മോഡിയം പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയം ഫാൽസിപ്പാരം അങ്ങനെ കുറെ കുറെ തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്മോഡിയം ഉണ്ട് അപ്പം പ്ലാസ്മോഡിയത്തിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എന്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കോഞ്ചുഗേഷൻ അല്ലേ കോഞ്ചുഗേഷൻ എന്താ കോഞ്ചുഗേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയയുടെ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് എന്താ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ആ പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാ എന്ത് ആ പരിപാടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാ എന്ത് കോഞ്ചുഗേഷൻ എന്താ കോഞ്ചുഗേഷൻ അതായത് കോഞ്ചുഗേഷൻ ഇത് ഇതെൻ്റെ ഡോണറിൻ്റെ ഇതാണ്ട് ക്രോമസോമാണ് അത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ആ ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാ എന്ത് കോഞ്ചുഗേഷൻ ഇനി നമ്മുടെ ആൻസർ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വന്നേ ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പാരമ്യൂസിയം റീപ്രൊഡ്യൂസ് എസെക്ഷലിയാണ് കേട്ടോ എസെക്ഷലിയാണ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ എസെക്ഷൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ആൻസർ എന്താണ് കോഞ്ചുഗേഷൻ അല്ല അത് ബാക്ടീരിയയിലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിഷൻ അല്ല അത് പ്ലാസ്മോഡിയം വൈവാക്സ് പ്ലാസ്മോഡിയത്തിലാണ് ബഡ്ഡിങ് ആണോ ബഡ്ഡിങ് അല്ല ബഡ്ഡിങ് എവിടാണ് ഹൈഡ്രയിലാണ് ബൈനറി ഫിഷൻ ആണ് ആൻസർ എന്ത് ഓപ്ഷൻ ബി ബൈനറി ഫിഷൻ ആണ് എന്ത് പാരമ്യൂസിയം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എതുവഴി എതുവഴിയാണ് ബൈനറി ഫിഷനിലൂടെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ നമ്മൾ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാല് തരത്തിലുള്ള എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിക്കുന്നത് നോക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ വൈക്ക് വൈക്ക് നെയിം ദ ലാർജസ്റ്റ് ലിവിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ലെസ് ബേഡ് പറക്കാൻ കഴിയുന്ന പക്ഷികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ജീവനോടുള്ള പക്ഷി ഏത് നീന്ത ലാർജസ്റ്റ് ലിവിങ് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേഡ് നമുക്കല്ല അറിയാം ഓസ്ട്രിച്ചാണെന്ന് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് വായിക്ക് പി ജി എൻ ക്രെയിൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ സ്ട്രുതിയോ വൾച്ചർ പി ജി എൻ ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നിയമാ തന്നിരിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് നിയമാ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുക സയൻറ്റിഫിക് നിയമം തന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുക നെയിം ദ ലാർജസ്റ്റ് ലിവിങ് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേഡ് നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഏതാ ആൻസർ എഴുതും ഇതാണ്ട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഇതാണ്ട് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിപ്പം തെളിഞ്ഞു വരും ഇത് രണ്ടിലും ഏതാണ് സാർ പറയാം അപ്പോൾ പി ജി എൻ പി ജി എൻ നമുക്കറിയാം എന്താ പ്രാവ് പ്രാവ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പ്രാവ് പ്രാവിൻ്റെ പ്രാവിനെ നമ്മൾ പ്രാവിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആണെന്ത് കൊളമ്പ എന്ത് കൊളമ്പ കേട്ടോ കൊളമ്പ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഞാനിങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ പണ്ട് ഈ ലെറ്ററൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഫോണും ആ ഇതൊക്കെ വരുന്നതിനും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനൊക്കെ വരുന്നതിനും പണ്ടൊക്കെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെസ്സേജ് ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്ത് എത്തി എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഈ പ്രാവിൻ്റെ കാലിൽ ലെറ്ററൊക്കെ കെട്ടിയാണ് പറത്തി വിട്ടത് നമ്മൾ ബാഹുബലി സിനിമയ്ക്കകത്ത് കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുന്നത് ഒരു പി ജി എന്ന ഒരു പ്രാവിനെ എടുത്തിട്ട് പി ജി എൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിമാണ് കൊളമ്പ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പി ജി എണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാലിൽ ലെറ്റർ കെട്ടിയിട്ട്
ട്രെയിൻ നല്ല നീളമല്ലേ നീളത്തിലുള്ള ആ ഹുക്കൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗമല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ പെടലി ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ ക്രെയിൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലേ ചിലപ്പോ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ക്രെയിൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൾച്ചർ വൾച്ചർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൾച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കഴുകൻ ഒരു കാർണിവോറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷിയാണ് വൾച്ചർ കഴുകൻ കഴുകന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് കഴുകന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം നിയോ ഫ്രോൺ എന്താ നിയോ ഫ്രോൺ എന്ത് നിയോ ഫ്രോൺ പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സാർ എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൾച്ചർ നിയോ ഫ്രോൺ ഈ നെഫ്രോൺ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ നെഫ്രോൺ എന്ന് നെഫ്രോൺ എവിടെ കാണുന്നേ കിഡ്നിയിലെ അരിപ്പകളെ വിളിക്കുന്ന പേരല്ലേ നെഫ്രോൺ അല്ലെ കിഡ്നിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ അരിപ്പകളില്ലേ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ നെഫ്രോൺ അപ്പൊ വൾച്ചറിന്റെ പേര് നിയോ ഫ്രോൺ അപ്പൊ ഒരു കഴുകൻ വന്ന് ഒരാളുടെ വയറ്റിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിഡ്നി കൊത്തിപ്പറിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കെ ഉത്തരമായില്ലേ എന്ത് വൾച്ചറിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താ നിയോ ഫ്രോൺ എന്താ നിയോ ഫ്രോൺ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സി ഞാൻ ഓപ്ഷൻ സി പറയാതെ ഓപ്ഷൻ ഡിയിലേക്കാ പോയത് ഓപ്ഷൻ സി എന്താ സ്തുതിയോ എന്താ സ്തുതിയോ എന്താ സ്തുതിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ദാ ഈ കാണുന്ന ആളാണ് മക്കളെ എന്ത് സ്തുതിയോ എന്ത് ഓസ്ട്രിച്ച് എന്താ ഓസ്ട്രിച്ച് നമ്മുടെ ഒട്ടക പക്ഷി അപ്പോ പറക്കാൻ കഴിയാത്ത ലാർജസ്റ്റ് ലിവിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ലെസ് ബേർഡ് ആണ് എന്ത് സ്തുതിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഓസ്ട്രിച്ച് എന്ത് ഓസ്ട്രിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒട്ടക പക്ഷി കേട്ടോ ഒട്ടക പക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഓസ്ട്രിച്ച് അപ്പോ രണ്ട് ആൻസർ എത്തി ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇപ്പൊ പി ജി എന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താ കൊളംബ കൊളംബിയെ ഓർത്താ മതി കൊളംബിയയിലേക്ക് ഒരു പി ജിയെ പറത്തി വിടുന്ന് ക്രെയിൻ സ്റ്റുതിയോ വൾച്ചർ വൾച്ചറിനെ ഓർക്കാൻ നെഫ്രോൺ ഓർത്താ മതി നിയോഫ്രോൺ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് ഫൈലേറിയാസിസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഫൈലേറിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ് കോസ്ഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ അസ്കാരിസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഉച്ചിറേറിയ ഓപ്ഷൻ സി ഫാസിയോള ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ത് ടേപ്പ് വേമ് ഏതൊക്കെയാ അസ്കാരിസ് ഉച്ചിറേറിയ ഫാസിയോള ടേപ്പ് വേമ് ഇതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണാൻ എന്താണ് ഒരു ചിത്രം ഇത് ഫൈലേറിയാസിസ് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാലിന്റെ ചിത്രമാ എന്താ ഫൈലേറിയാസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മന്ത് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മന്ത് എലിഫന്റിയാസിസ് എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ എലിഫന്റിയാസിസ് എലിഫന്റിയാസിസ് അതായത് മന്ത് മന്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണത് ഫൈലേറിയാസിസ് മന്ത് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനേറ്റൽ ഓർഗണും കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആനയുടെ കണക്ക് തടിച്ചു വരും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ എലിഫന്റിയാസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗകാരി ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മന്ത് പരത്തുന്നത് ആരാണ് ഫൈലേറിയാസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് ആരായിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ ഓപ്ഷനും പരിശോധിക്കാം നോക്ക് അസ്കാരിസ് അസ്കാരിസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അസ്കാരിസ് അസ്കാരിസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അസ്കാരിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വേമാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്തൊക്കെ പറയും എന്താ മോനെ മണ്ണിലൊന്നും കളിക്കലടാ മണ്ണിൽ കളിച്ചാൽ എന്താ കൃമേടി ഉണ്ടാകും അല്ലേ അസ്കാരിസ് അസ്കാരിസ് ആണ് ഈ വിരകടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അണ്ട ഒരു വേമാണ് കണ്ടോ അസ്കാരിസിന്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അസ്കാരിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് അസ്കാരിയാസിസ് എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ അസ്കാരിയാസിസ് എന്ത് അസ്കാരിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് എന്ത് അസ്കാരിയാസിസ് അതായത് വിരകടി നമുക്ക് ഒരു ചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്ക് ഒരു അസ്കാരിയാസിസ് അതായത് റൗണ്ട് വേം ഇതിനെ റൗണ്ട് വേം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്നറിയാവോ ഫൈലം ആഷ് ഹെൽമിൻഡസിലാ വരുന്നത് കേട്ടോ ആഷ് ഹെൽമിൻഡസ് ആഷ് ഹെൽമിൻഡസിലാ വരുന്നത് ഫൈലം ആഷ് ഹെൽമിൻഡസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോ അസ്കാരിസ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് വേം ഇവൻ അസ്കാരിയാസിസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈലേറിയാസിസ് ആരാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ ഉച്ചിറേറിയ ഉച്ചിറേറിയ അല്ലെ ഉച്ചിറേറിയ എന്താ ഉച്ചിറേറിയ ഉച്ചിറേറിയയുടെ ചിത്രമാണ് ഇതായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കളർ ഈ
ഉച്ചിറേറിയ കേട്ടോ ഉച്ചിറേറിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി എന്നൊക്കെയാണ് ഫുൾ നെയിം ഉച്ചിറേറിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി എന്നൊക്കെയാണ് പുള്ളിക്കാരനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉച്ചിറേറിയ ആണ് മന്ത് നിർമ്മിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ എലിഫൻറ്റി ആസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേം ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ആഷ്കെൽമിൻ്റെ സ്വൈലം ആഷ്കെൽമിൻഡസിൽ വരുന്ന വേമാണിത് ഇത് ഒരാളുടെ ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെ ഇവൻ നേരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലിംഫ് വെസലിലും ലിംഫ് ഗ്ലാൻഡിലും പോയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ അങ്ങ് പെറ്റി പെരുകി ലിംഫിൻ്റെ ഫ്ലോയൊക്കെ തടയും അങ്ങനെ മന്തുണ്ടാക്കും എലിഫൻറ്റിയാസസ് നിർമ്മിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എലിഫൻറ്റിയാസസ് എന്താ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ എലിഫൻറ്റിയാസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ വേമാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോസറ്റീവ് ഓർഗാനിസം എന്താ ഉച്ചിറേറിയ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സിയിലേക്ക് പോകാം സി സി ഓപ്ഷൻ ഫാസിയോളയും ഫാസിയോളയും തേപ്പുവേമും ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ഡി ഇവരെ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇവന്മാരാരാണ് ഈ ഫാസിയോളയും തേപ്പുവേമും നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതാ ഇവൻ ആരാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഫാസിയോള കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഫാസിയോള ഈ ഫാസിയോളയൊക്കെ വരുന്നത് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസിലാണ് ഏത് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസ് ഹെൽമിൻഡുകളാണ് ഇമാര് വേമുകളാണ് വിരകളാണ് അതായത് പ്ലാറ്റി പ്ലാ പ്ലാ എന്താ പ്ലാ അതായത് ഫ്ളാറ്റ് വേം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഇവനെ ഫ്ളാറ്റ് വേം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും പരന്ന വിരകൾ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിൻഡസിൽ വരുന്നു നോക്ക് രണ്ട് ചിത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഫാസിയോളയുടെ ചിത്രവും ടേപ്പ് വേമിൻ്റെ ചിത്രവും ഫാസിയോളയുടെ ചിത്രവും ടേപ്പ് വേം ഇതാണ് ഫാസിയോള ഇവനാണ് ഫാസിയോള കണ്ടോ ഇവനാണ് ഫാസിയോള ഇവൻ എവിടെ കാണുന്നതെന്നറിയാം ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ലിവറിലാണ് ഇവൻ കാണുന്നത് ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ലിവറിലാണ് ഇവൻ കാണുന്നത് ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ലിവറിനുള്ളിലാണ് ഇവൻ താമസിക്കുന്നത് പാരസൈറ്റാണ് ഇവൻ അതുകൊണ്ട് വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും എന്താ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടും കേട്ടോ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്താ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്നറിയപ്പെടും ആരെയാ ഫാസിയോള ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഫാസിയോള കൊക്കക്കോള അല്ലെ കൊക്കക്കോള എന്തിനെ ബാധിച്ച് ലിവറിനെ ബാധിച്ച് അല്ലെ ഫാസിയോള കൊക്കക്കോള അല്ലെ ലിവറിനെ ബാധിച്ച് കൊക്കക്കോള കുടിച്ചാൽ ലിവറിനെ ബാധിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഫാസിയോളയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് കോമൺ നെയിം ആണെന്ത് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ഇവൻ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ലിവറിലാ താമസിക്കുന്നത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടേപ്പ് വേം നാടവിരെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രീനാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതാണ്ട് ടേപ്പുമായി മരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ പാരസൈറ്റാണ് എൻഡോ പാരസൈറ്റാണ് ഇൻഡസ്ട്രീനിനുള്ളിലാണ് ഇവൻ താമസിക്കുന്നത് ആരുടെയൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാവോ നമ്മുടെയും ഹ്യൂമൻ്റെയും പിഗിൻ്റെയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പന്നി ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിക്കല് വേവിക്കാതൊക്കെ കഴിക്കലെന്ന് പറയുന്ന കാരണം ഈ ടേപ്പ് വേം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവനൊരു ഡൈജനറ്റിക് പാരസൈറ്റാണ് രണ്ടും ഡൈജനറ്റിക് പാരസൈറ്റാണ് അതായത് ഡൈജനറ്റിക് പാരസൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ രണ്ട് ഹോസ്റ്റ് ഓർഗാനിസം വേണം ഉദാഹരണം കൊറോണ വൈറസ് അത് നമ്മളിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവന്മാരുടെ ലൈഫ് സൈ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് വേണം ഈ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഫാസിയോള അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ഇവൻ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ ബോഡിക്കുള്ളിലും കുറച്ച് നാൾ താമസിച്ചിട്ട് അടുത്ത് സ്നെയിലിനെ ബാധിക്കുന്നു ഒച്ചിനെ അടുത്ത ടേപ്പ് വേം ഇവൻ ആദ്യം ഹ്യൂമനിലേക്കാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഇവൻ നേരെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും പിഗിലേക്ക് പോകും അപ്പം ഡൈജനറ്റിക് പാരസൈറ്റാ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയില്ലേ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് നോക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്ക് എന്ത് ഫൈലേറിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എലിഫൻറ്റിയാസിസ് മന്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ഉച്ചിറേറിയ ആണ് ആൻസർ ഉച്ചിറേറിയ ആണ് ആൻസർ ഉച്ചിറേറിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് എന്ത് ഉച്ചിറേറിയ ബാങ്ക്രോഫ്റ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് ഫൈലേറിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എലിഫൻറ്റിയാസിസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അഡീഷണൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് അഡീഷണൽ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം കൊതുക് നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കൊതുകിൻ്റെ പേരായി എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ക്യൂലക്സ് കൊതുക് അല്ലേ ക്യൂലക്സ് മോസ്കിറ്റോ ക്യൂലക്സ് കൊതുകുകൾ അതാണ്ട് ക്യൂലക്സ് കൊതുകിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്യൂലക്സ് കൊതുകാണ് ഈ ഫൈലേറിയാസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഫൈലേറിയൽ വേമിനെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക
ഫൈലേറിയാസിസ് മന്തിൻ്റെ വെക്ടർ അതായത് മന്തുണ്ടാക്കുന്ന ഓർഗാനിസം ഉണ്ടല്ലോ ഉച്ചിറേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈലേറിയൽ വേമ് അതിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കൊതുകാണ് എന്ത് ക്യൂലക്സ് കൊതുക് അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ എന്തിൻ്റെ വെക്ടർ ആണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മലേറിയ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മോഡിയം ഈ പ്ലാസ്മോഡിയത്തിന് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആരാ ഈ അനോഫിലസ് മോസ്കിറ്റോ ആ ഈ മലേറിയ ഏത് ശരീര അവയവത്തെ ബാധിക്കുന്ന ലിവറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് എന്ത് മലേറിയ അടുത്ത ഈഡിസ് കൊതുക് ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ ഇല്ലേ നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് കറുപ്പും വെള്ളയും രീതി അവൻ്റെ ബോഡി നല്ല രസമാണ് കാണാൻ ഈഡിസ് കൊതുക് ഇവൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് ഇവൻ ചിക്കൻ ഗുനിയെയും അതേപോലെ ഡെങ്കി ഫീവറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊതുകാണെന്ത് ഈഡിസ് കൊതുക് അല്ലെങ്കിൽ ഈഡിസ് മോസ്കിറ്റോ കേട്ടോ ഈഡിസ് ഇബ് ഈജിപ്തി എന്നൊക്കെയാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ആ നോക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നമുക്ക് ഇരുപത് ആഗസ്റ്റ് എന്താണ് വേൾഡ് മോസ്കിറ്റോ ഡേ വേൾഡ് മോസ്കിറ്റോ ഡേ അതായത് ലോക കൊതുക് ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്നാ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാണ് കേട്ടോ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാണെന്ത് വേൾഡ് മോസ്കിറ്റോ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ലോക കൊതുക് ദിനം കേട്ടോ ലോക കൊതുക് ദിനം എന്താ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് പഠിച്ചേക്കുക അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താണ്ടേ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിച്ച് ഈസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുക വിച്ച് ഈസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കാണുന്ന സ്പോഞ്ച് ഇപ്പൊ സ്പോഞ്ച് എന്താ എന്താ സ്പോഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫൈലം പോറിഫറയിൽ വരുന്ന ജീവികളെ വിളിക്കുന്ന പേരാ എന്ത് സ്പോഞ്ചസ് പോറിഫറ അവന്മാരുടെ ദേഹത്ത് ധാരാളം ഓട്ടകളായിരിക്കും സുഷിര ജീവികൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ഇമാര് കാണുന്നത് അക്വാട്ടിക് ഹാബിറ്റാറ്റിലാ വെള്ളത്തിലാ കാണുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാ ഫ്രഷ് വാട്ടറും ഉണ്ട് മറൈൻ വാട്ടറും ഉണ്ട് ശുദ്ധ ജലവും ഉണ്ട് കടൽ ജലം ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടിയ ജലവും ഉണ്ട് അതാണ് മറൈൻ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മറൈൻ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കടൽ ജലം അപ്പൊ ഇമാര് കടൽ ജലത്തിലും കാണും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണും മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിലും കാണും ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണും എന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുക വിച്ച് ഈസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ നാല് ഓപ്ഷൻ എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ഇതിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ഏതാണെന്ന് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളും അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനെ വായിക്ക് എന്ത് സൈക്കോൺ എന്ത് സൈക്കോൺ എന്താ സൈക്കോൺ സൈക്കോണിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സാധനം ഇതൊരു ആനിമൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ഇതൊരു ആനിമൽ ആണ് പ്ലാന്റ് ലൈക്ക് ആനിമൽ ആണ് ചലിക്കാൻ കഴിയ കഴിയാത്ത ആനിമൽ ആണ് പ്ലാന്റ് ലൈക്ക് ആനിമൽ ആണ് ആനിമൽ ആണ് അതായത് ഇവന്റെ ദേഹത്ത് ധാരാളം ഓട്ടകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ ഫൈലം പോറിഫറ എന്ന് പറയുന്ന ഫൈലത്തിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇമാരെ വിളിക്കും സ്പോഞ്ചസ് എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ വളരെ രസമാണ് ഇമാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നോക്ക് സൈക്കോൺ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ത് സൈക്കോൺ സൈക്കോണിന്റെ ചിത്രമാ തന്നിരിക്കുന്നത് സൈക്കോണിനെ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുകയോ എന്താണ് സ്കൈഫ എന്ത് സ്കൈഫ സൈക്കോൺ എന്നും സ്കൈഫ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു സൈക്കോണിനെ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു സ്കൈഫ എന്ത് സ്കൈഫ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി സൈക്കേണ്ടി വരും സൈക്കേണ്ടി വരും എന്താ കൈപ്പ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ അല്ലേ സൈക്കേണ്ടി വരും എന്ത് കൈപ്പ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കൈപ്പക്ക ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ സൈക്കേണ്ടി വരും എന്താ കൈപ്പ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ സൈക്കേണ്ടി വരും സൈക്കോൺ കൈപ്പ ജ്യൂസ് കുടിച്ചാൽ സ്കൈഫ അല്ലേ അപ്പം പഠിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ കോമൺ നെയ്മും പഠിച്ചില്ലേ സൈക്കോൺ ഉണ്ട് നോക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ കടലിലാ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ആണോ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് അല്ല ശുദ്ധ ജലത്തിലാണോ താമസിക്കുന്നത് അല്ല അപ്പോൾ സൈക്കോൺ അല്ല ആൻസർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് വരാം എന്ത് യു പ്ലക്റ്റല്ല എന്ത് അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് യു പ്ലക്റ്റല്ല എന്ത് യു പ്ലക്റ്റല്ലയുടെ ചിത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് യു പ്ലക്റ്റല്ല ഉണ്ടല്ലോ യു യു പ്ലക്റ്റല്ലയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ രസമാണ് അതായത് ഈ ജപ്പാനിൽ മാരേജ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കോസ്റ്റിലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാരേജ് ഗിഫ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഇവന്റെ സ്കെലിട്ടൺ ഈ കാണുന്ന മുത്തുമണിയുടെ സ്കെലിട്ടൺ ആണ് ജപ്പാനിൽ മാരേജ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാ
പ്രോൺസും ഇവരും തമ്മിൽ മ്യൂച്വലിസമാണ് അതായത് പ്രോൺ ഇതിനുള്ളിൽ വന്നിട്ട് ഇവനെ ബോഡിക്കുള്ളിലെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യും അതേപോലെ പ്രോണിന് ഫുഡും കിട്ടിയ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോണിന് മറ്റ് പ്രിഡിയേറ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷണം ലഭിക്കുകയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വേറെ പ്രിഡിയേറ്റേഴ്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊഞ്ച് കയറുമ്പോൾ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച് 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 കൊഞ്ച് വലുതാകും പിന്നീട് കൊഞ്ചിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ രണ്ടും പേരാട്ടാണ് കയറുന്നതെങ്കിൽ പേരാട്ട ആ കൊഞ്ചുകൾ കയറുന്നതെങ്കിൽ പിന്നീട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതാകും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ കിടന്ന് രണ്ടുപേരും അതിനകത്ത് തന്നെ കിടന്ന് മരിക്കുകയാണ് മരണം വരെയും അവർ ഒന്നിച്ചായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ജപ്പാനിൽ ഇവനെ മാരേജ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് യൂണിറ്റി ടിൽ ഡെത്ത് എന്ന ഒരു ആശയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യു പ്ലറ്റല്ലയിൽ ജപ്പാനിൽ മാരേജ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കോസ്റ്റിലി ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇവൻ്റെ സ്കെലിട്ടൺ അടുത്ത അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്താണ് വായിക്ക് ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യൂസ്പോഞ്ചിയയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് കേട്ടോ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് എന്ത് ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ യൂസ്പോഞ്ചിയ അല്ലെ യൂസ്പോഞ്ചിയ യു എങ്ങനെ പഠിക്കാം യൂസ്പോഞ്ചിയ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് എന്ന് യു ഇല്ലെ യു നിങ്ങൾ 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 കുളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം യൂ സ്പോഞ്ചിയ നിങ്ങൾ കുളിച്ചിട്ടുണ്ടോ യൂ സ്പോഞ്ചിയ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവനെ യൂ സ്പോഞ്ചിയ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടൽ തീരത്തുള്ള ആൾക്കാർ കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇവനെ ഇവനെയാണ് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി തേച്ചൊരച്ച് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ യൂ സ്പോഞ്ചിയാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവൻ ശുദ്ധജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്പോഞ്ച് ആണെന്ത് സ്പോഞ്ചില്ല ണ്ടെ സ്പോഞ്ചില്ല റിവറില്ല കാണുന്നേ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി സ്പോഞ്ചില്ല സ്പോഞ്ച് അല്ല അല്ലേ സ്പോഞ്ചില്ല സ്പോഞ്ച് അല്ല സ്പോഞ്ചുകളല്ല അവിടെ കാണുന്നേ കടലിലാ കാണുന്നേ മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിലാ കാണുന്നേ അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് അല്ലാത്തവൻ എന്താ എവിടെ ആയിരിക്കും കാണുന്നേ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണുന്നേ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലായിരിക്കും കാണുന്നേ തമാശയ്ക്കാണേ അപ്പോൾ സ്പോഞ്ച് ഇല്ല എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി വിച്ച് ഈസ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് എന്ത് സ്പോഞ്ച് ഇല്ല അല്ലേ എന്ത് സ്പോഞ്ച് ഇല്ലയാണ് കേട്ടോ സ്പോഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ മറക്കല്ല് സ്പോഞ്ചില്ല ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് അല്ല എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി സ്പോഞ്ച് അല്ല സ്പോഞ്ചുകളെല്ലാം കടലാ കാണുന്നു ഇവനെന്താ അതുകൊണ്ട് ഇവൻ സ്പോഞ്ച് അല്ല ഇവനത് അതുകൊണ്ട് സ്പോഞ്ച് അല്ലാത്തോണ്ട് എവിടെ കാണുന്നേ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലാ കാണുന്നേ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിള് ക്വസ്റ്റ്യനാ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിന നോക്ക് ഇൻ മാമൽസ് സസ്തനികളിൽ മാമൽസില് നമ്പർ ഓഫ് നെക്ക് വെട്ടിബ്രേ നമ്പർ ഓഫ് നെക്ക് വെട്ടിബ്രേ ഈസ് ഡാഷ് നെക്ക് വെട്ടിബ്രേയുടെ എണ്ണം എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ രണ്ട് ബി ഓപ്ഷൻ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ സി പത്ത് ഓപ്ഷൻ ഡി സെവൻ ഏഴ് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ആൻസർ ചെയ്യും അപ്പോ എന്താണ് വെട്ടിബ്രേ നമ്മുടെ നട്ടല്ലേ നട്ടല്ല് വെട്ടിബ്രൽ കോളം വെട്ടിബ്രൽ കോളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കശേരിക്കൾ ചേർത്താണ് വെട്ടിബ്രേ ചേർത്താണ് നമ്മുടെ വെട്ടിബ്രൽ കോളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പോളോ മുട്ടായി ഇല്ലേ പോളോ മുട്ടാടെ അണക്കുള്ള ആ മുട്ടായി ഒരു സ്ട്രോയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ 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 ഇട്ടിട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണക്കാണ് നമ്മുടെ വെട്ടിബ്രൽ കോളം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം വെട്ടിബ്രൽ കോളത്തിന് വെട്ടിബ്രൽ കോളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറെ കുറെ ഭാഗങ്ങളാക്കി നമ്മളെ ബോഡിയെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിബ്രൽ കോളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടിബ്രയെ ഓരോ കശേരുവിനും ഓരോരോ പേരുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കഴുത്ത് റീജിയണിൽ കാണുന്ന വെട്ടിബ്രയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെർവിക്കൽ വെട്ടിബ്രയെ എന്താ സെർവിക്കൽ വെട്ടിബ്രയെ നമ്മുടെ സെർവിക്സ് റീജിയണിലാണ് കാണുന്നതാണ് ഈ കഴുത്ത് ഭാഗത്താണ് കാണുന്നത് സെർവിക്കൽ വെട്ടിബ്രയെ അടുത്ത നെഞ്ച് ഭാഗത്ത് നെഞ്ച് ഭാഗത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട്
നമ്മൾ സാധാരണയൊക്കെ പഠിക്കും ഫസ്റ്റ് വെട്ടിപ്പിടയുടെ പേര് അറ്റ്ലസ് സെക്കൻഡ് വെട്ടിപ്പിടയുടെ പേര് ആക്സിസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇൻ മാമൽസ് നമ്പർ ഓഫ് നെക്ക് വെട്ടിപ്രേ നെക്ക് വെട്ടിപ്രയുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്ന് അതായത് സെർവിക്കൽ വെട്ടിപ്രയുടെ എണ്ണം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ എണ്ണം എഴുതാം സെർവിക്കൽ വെട്ടിപ്രേ ഏഴെണ്ണം ഉണ്ട് ഏഴെണ്ണം തൊറാസിക് വെട്ടിപ്രേ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് നാട്ടിൽ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന തൊറാസിക് വെട്ടിപ്രേ എത്രണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവോ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലംബാർ ഏതാണ്ട് ഈ വയറിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വെട്ടിപ്രേ അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അടുത്ത സാക്രൽ ഒന്ന് കോക്സിജിയൽ ഒന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വെട്ടിപ്രേ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കിക്കേ ഇരുപത്തി ആറ് വെട്ടിപ്രേ കാണും നമ്മുടെ ഇരുപത്തി ആറ് വെട്ടിപ്രേ ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ വെട്ടിപ്രേൽ കോളം ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഠിച്ചോ മൊത്തവും കശേരിക്കളുടെ എണ്ണം അതായത് കശേരിക്കളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നമ്മുടെ നട്ടലിൽ വെട്ടിപ്രയുടെ എണ്ണം മൊത്തം ഇരുപത്തി ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ഇനി ആൻസറിലേക്ക് വരാം ഇൻ മാമൽസ് നമ്പർ ഓഫ് നെക്ക് വെട്ടിപ്രേ എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ത് ഏഴ് അല്ലേ സെവൻ ആണ് നമുക്ക് എത്ര സെർവിക്കൽ വെട്ടിപ്രേ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നെക്ക് വെട്ടിപ്രേ ഉണ്ട് സെവൻ ആണ് കേട്ടോ ഏഴാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ് സെവൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ ആൻസർ ആയി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിറ്റ് ഈസ് എ ലിവിംഗ് ഫോസിൽ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ലിവിംഗ് ഫോസിൽ ഏതാണെന്ന് ലിവിംഗ് ഫോസിൽ എന്താണ് ലിവിംഗ് ഫോസിൽ എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇത് എവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എവല്യൂഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആനിമൽ കിങ്ഡമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചോദ്യമാകും ലിവിംഗ് ഫോസിൽ അതായത് ഒരു ജീവി ആ ജീവി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേയുള്ള ജീവിയാണ് അത് ഇപ്പോഴും അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ ബോഡിയിലോ ആ അതിൻ്റെ ഷേപ്പിലോ ഒന്നും മാറ്റമില്ലാതെ ഇപ്പോഴും തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവി ജീവിതം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ലിവിംഗ് ഫോസിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനാണ് ലിവിംഗ് ഫോസിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് വായിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ എ സെപ്പിയ അല്ലേ സെപ്പിയ വേണ്ടേ സെപ്പിയയുടെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സെപ്പിയയെ അല്ലേ സെപ്പിയയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സെപ്പിയെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ നോക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്ക് സെപ്പിയയെ നോക്ക് സെപ്പിയയുടെ സെപ്പിയെ കോമൺലി വിളിക്കുന്ന പേര് പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് കട്ടിൽ ഫിഷ് കേട്ടോ കട്ടിൽ ഫിഷ് എന്താ കട്ടിൽ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച ചാതി സെപ്പിയ ചേച്ചി ഉണ്ടല്ലോ സെപ്പിയ ചേച്ചി കട്ടിലി കിടക്കുന്ന സെപ്പിയ കട്ടിൽ ഫിഷ് സെപ്പിയ എന്ത് കട്ടിൽ ഫിഷ് സെപ്പിയ ചേച്ചി ഓർത്താ മതി കേട്ടോ ആ ഇനി ഓ ഓ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കാം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്ക് ടെറിഡോ ടെറിഡോ അതാണ്ട് ടെറിഡോയുടെ ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ടെറിഡോ ഇവൻ വരുന്നത് ഫൈല മൊളസ്കയിലാണ് കേട്ടോ മൊളസ്ക നമ്മുടെ കക്ക അല്ലേ കക്ക അതേപോലെ തന്നെ ഒക്ടോപ്പസ് ഡബിൾ ഫിഷ് അതേപോലെ തന്നെ സ്നെയിൽ ഒച്ച് ഇതൊക്കെ വരുന്ന ഫൈലമാണ് എന്ത് ഫൈലം മൊളസ്ക ഈ മൊളസ്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൊളസ്കയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിക്ക് പഠനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൊളസ്കയുടെ പഠനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മലാക്കോളജി എന്താ മലാക്കോളജി കേട്ടോ മലാക്കോളജി അടുത്ത ഈ മൊളസ്കയ്ക്ക് ചിലതിന് ഷെല്ലുണ്ട് ചിലതിന് തോടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്നെയിലിന് തോടില്ലേ ഒച്ചിന് തോടില്ലേ അതായത് ചില ആൾക്കാർക്ക് തോടുണ്ട് ആ മൊളസ്കയുടെ ഷെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൊളസ്കയുടെ ഷെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചൊഞ്ചോളജി എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ചൊഞ്ചോളജി കേട്ടോ അപ്പൊ മൊളസ്കയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മലാക്കോളജി മൊളസ്കയുടെ ഷെല്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചൊഞ്ചോളജി എന്താ ചൊഞ്ചോളജി അല്ലേ അപ്പൊ സെപ്പിയ എന്താണ് കട്ടിൽ ഫിഷ് അല്ലേ സെപ്പിയ ചേച്ചി ഓർത്താ സെപ്പിയ ചേച്ചി കട്ടിൽ കിടക്കുന്ന അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടെറിഡോ ഇവർ രണ്ടും മൊളസ്കയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫൈലം മൊളസ്കയിൽ വരുന്ന ജീവികളാണ് സെപ്പിയയും ടെറിഡോയും അടുത്ത അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സി നിയോ പിലിന കേട്ടോ നിയോ പിലിന അതാണ്ട് നിയോ പിലിനയുടെ ചിത്രം എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു നിയോ പിലിനയാണ് ഇതായി കാണുന്നത് നിയോ പിലിനയാണ് അടുത്ത അവനും മൊളസ്കയിൽ വരുന്ന ജീവിയാണ് ഫൈലം മൊളസ്കയിലാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരും ഫൈലം മൊളസ്കയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരൊക്കെ ഈ സെപ്പി
ऐसा ऑप्शन सी ऑप्शन सी नियोपिलिने आने नियोपिलिने आने लिविंग फॉसिल गट ऑफ नियोपिलिने आने द लिविंग फॉसिल नियोपिलिने आने द लिविंग फॉसिल हो आंसर आया हो नियोपिलिने मारा कल ले नियोपिलिने इंदा लिविंग फॉसिल आना हर द नेक्स्ट क्वेश्चन ये राम तक क्वेश्चन Which of the following is not an echinoderm? Tamniri ko na dili. Echinodermata, phylum echinodermatil verata alkar araki ano. Nerete niyam parang yung echinodermata. Niyam parang yung arat na next question. Adu arat na bandha pata. Oru question under starfishu arat na bandha pata. Starfish ka verin na phylum ano dili. Phylum echinodermata. Yada echinodermata na ora parang na phylum tila ano starfish ka verin na dili. स्किन्द जीवी अड़ते ओप्शन अलग antedon endha antedon sea lily adutha next starfish nakshatra malsyam chodyam endha vaik which of the following is not an echinoderm echinodermatel veratha aal aaran ottyan edaanu eda ottyan kootathile ophiotrix echinodermatel a varunathu ille avante body il mullugal ille echinodermatel a varunathu ini adutathu स्टारफिश मनसारी मनसिस्टियन 
എന്തിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനാണ് നമുക്കറിയാം പല്ലിൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ഏത് പല്ലാണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് പല്ലാന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഹ്യൂമൻ്റെ ഡെൻറ്റീഷൻ ഹ്യൂമൻ എത്ര പല്ലുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എത്ര പല്ലുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ കൈരിപ്പ് പോലായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് മൊത്തം മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകളുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുണ്ട് നമുക്ക് നാല് തരത്തിലുള്ള ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത് ഉണ്ട് ഫോർ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നാല് തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് നാല് തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ നോക്ക് ഇൻസിസർ ഉണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഇൻസിസർ ഉണ്ട് ഇൻസിസറിന് ഐ എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം ഉളിപ്പല്ലെന്ന് വിളിക്കും ഉളിപ്പല്ല് അടുത്തെ കനൈൻ ഉണ്ട് കോമ്പല്ലെന്ന് വിളിക്കും കോമ്പല്ല് അടുത്തെ പ്രീ മൊളാർ ചർവണകം എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തെ മൊളാർ അഗ്ര ചർവണകം എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോ ഇൻസിസർ ഉണ്ട് കനൈൻ ഉണ്ട് സി പ്രീ മൊളാർ ഉണ്ട് പി എം മൊളാർ ഉണ്ട് എം അപ്പൊ ഇത്രയും പല്ലുകളാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള പല്ലുകൾ നമുക്കുണ്ട് ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് അഗ്ര ചർവണകം ചർവണകം ഇൻസിസർ കനൈൻ പ്രീ മൊളാർ മൊളാർ പഠിക്കാളുപ്പല്ല ഇൻസിസർ കനൈൻ പ്രീ മൊളാർ മൊളാർ ഇനി ഇത് ഒരാളുടെ താടിയലിന്റെ ചിത്രം ആ താടിയലിലാണ് ഈ തീത്തുകൾ കാണുന്നത് കണ്ട ഇത് താടിയലിലാണ് ആ താടിയലിലെ സോക്കറ്റിലാണ് ആര് തീത്തിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ താടിയൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ രണ്ടായിട്ട് ഭാഗിക്കുക അപ്പം എന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് എന്നെ പിളർത്തി എന്നെ മേളത്തെ താടിയൽ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തെ താടിയൽ എടുത്ത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ച് ഒരു ഹാഫ് എടുത്ത് ഹാഫിലെ പല്ലുകൾ എണ്ണി നോക്കുക അപ്പോൾ എത്ര ഇൻസിസർ ഉണ്ട് എത്ര ഉളിപ്പല്ലുണ്ട് രണ്ട് എത്ര കനൈൻ ഉണ്ട് ദാണ്ടേ ഒന്ന് എത്ര പ്രീ മൊളാർ ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എത്ര മൊളാർ ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മേളിലും ഇല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ മേളിലും ഇല്ലേ ടു വൺ അപ്പം രണ്ട് ഇൻസിസർ ഉണ്ട് രണ്ട് ഇൻസിസർ ഉണ്ട് ഒരു കനൈൻ ഉണ്ട് രണ്ട് പ്രീ മൊളാർ ഉണ്ട് മൂന്ന് മൊളാർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മേളിലും ഇല്ലേ മേളിലും മേളിലും ഇല്ലേ മേളിലത്തെ ഹാഫിലും ഇല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണിയാതി ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണണ്ട ടു വൺ ടു ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല ടു വൺ ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ ടു ത്രീ വെട്ടി പൂജ്യം ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെന്ന് എഴുതി വെച്ചാണ് കേട്ടോ വെട്ടി ഒന്നെന്ന് എഴുതല്ലേ ഇതെന്താണ് ടു വൺ ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താ ടു വൺ ടു ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല നമ്മുടെ പല്ലുകളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലേ ഇൻസിസർ കനൈൻ പ്രീ മൊളാർ മൊളാർ കേട്ടോ ഇൻസിസർ കനൈൻ പ്രീ മൊളാർ മൊളാർ ഇനി വായിക്ക് ടസ്ക് ഓഫ് എലിഫൻറ്റ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ടസ്ക് ഇതാണ്ട് ഈ കൊമ്പ് നമുക്ക് ഇതാണ്ട് ആനക്കൊമ്പ് കാണാം ഇതാണ്ട് ആനക്കൊമ്പ് നോക്ക് ആനക്കൊമ്പ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് പല്ലിൽ നിന്നാണെന്ന് നോക്ക് അപ്പർ ഇൻസിസറിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പർ ഇൻസിസറിൽ നിന്നാണ് ആനക്കൊമ്പ് ടസ്ക് ഓഫ് എലിഫൻറ്റ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പർ ഇൻസിസറിൽ നിന്നാണ് മുകളിലത്തെ പല്ലിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായോ പിടികിട്ടിയോ ഇനി തെറ്റിക്കല്ല് ടസ്ക് ഓഫ് എലിഫൻറ്റ് ആനയുടെ കൊമ്പ് രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പർ ഇൻസിസറിൽ നിന്നാണ് മുകൾ വശത്തെ ഇൻസിസറിൽ നിന്നാണ് ഉളിപ്പല്ലിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ആൻസർ ആയില്ലേ ആൻസർ എന്താണ് അപ്പർ ഇൻസിസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റിനാ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കോഡിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോവാക്ക് ഇൻ ഡാഷ് എസ്ക്രീഷ്യൻ എന്താ എസ്ക്രീഷ്യൻ വിസർജനം ഇൻ യൂറിക്കോട്ടെലിക്ക് യൂറിക്കോട്ടെലിക്കിലെ എസ്ക്രീഷ്യൻ എസ്ക്രീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിസർജനം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ധാരാളം എസ്ക്രീട്ടറി വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ മെറ്റബോളിസം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എക്സസ് ഓഫ് ഈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓവറായിട്ട് കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ധാരാളം വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എസ്ക്രീട്ടറി വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ മെയിനായിട്ടുള്ള എസ്ക്രീട്ടറി വേസ്റ്റ് നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റുകളാണ് നൈട്രജൻ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ കണ്ടെയിൻ
യൂറിയ ഉണ്ട് യൂറിക്ക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അമോണിയ ഉണ്ട് യൂറിയ ഉണ്ട് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അമോണിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലി പോയിസണസ് ആ അമോണിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അമോണോ ടെലിക് എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ അമോണോ ടെലിക് അമോണിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അമോണോ ടെലിക് എന്ന് വിളിക്കും അമോണിയ ഹൈലി പോയിസണസ് ആണ് പോയിസണസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിസിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു അമോണിയ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു യൂറിയ ആൻഡ് തേർഡ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു യൂറിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ അമോണിയ ആണ് എന്ത് ഹൈലി പോയിസണസ് അപ്പോൾ അമോണിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളെ നമുക്ക് അമോണോ ടെലിക് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഈ അമോണിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ അക്വാട്ടിക് ആയിരിക്കും അതായത് വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ജീവികളായിരിക്കും ഈ വെ ഈ അമോണിയയെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പുറം തള്ളണമെങ്കിൽ ധാരാളം വാട്ടർ ആവശ്യമാണ് അത്രയും വാട്ടർ ആവശ്യമല്ല യൂറിയ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്രയും വെള്ളം യൂറിയ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ അത്രയും വാട്ടർ ആവശ്യമില്ല യൂറിക് ആസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷന് ഇതെല്ലാം നൈട്രജൻ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന വേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അമോണിയ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസങ്ങളെ അമോണോ ടെലിക് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ അക്വാട്ടിക് ഓർഗാനിസങ്ങളാണെന്ത് അമോണോ ടെലിക് നമ്മുടെ ഫിഷസ് ഫിഷസില്ലേ ഫിഷുകൾ മത്സ്യങ്ങൾ പിന്നെ അക്വാട്ടിക് ആംഫീബിയൻസ് നമ്മുടെ തവളയുടെ കുഞ്ഞാവയല്ലേ തവളയുടെ കുഞ്ഞാവ ആരാണ് തവളയുടെ കുഞ്ഞാവ ടാട്ട്പോൾ ലാർവ ടാട്ട്പോൾ ലാർവ വാൽമാക്രി ഇതൊക്കെ എന്താ അമോണോട്ടലിക്ക ഇനി യൂറിയ യൂറിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻസ് ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാമൽസിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് എന്താ യൂറിയ ആണ് ഇനി അപ്പൊ യൂറിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ യൂറിയോ ടെലിക് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ യൂറിയോ ടെലിക് കേട്ടോ യൂറിയോ ടെലിക് ആരാ യൂറിയോ ടെലിക് നമ്മൾ മാമൽസ് നമ്മൾ സസ്തനികൾ എന്താ യൂറിയോ ടെലിക് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ അപ്പൊ യൂറിക് ആസിഡ് യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ അപ്പം യൂറിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ യൂറിയോ ടെലിക് എന്ന് വിളിക്കും അമോണിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ അമോണോ ടെലിക് എന്ന് വിളിക്കും ഫിഷസും അതേപോലെ അക്വാട്ടിക് ആംഫീബിയൻസ് ഒക്കെ എന്താ യൂറിയോ ടെലിക് ആണോ അല്ല അമോണോ ടെലിക് അല്ലേ അടുത്ത യൂറിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ യൂറിയോ ടെലിക് എന്ന് വിളിക്കും എന്താ യൂറിയോ ടെലിക് എക്സാമ്പിൾ മാമൽസ് നമ്മൾ യൂറിയോ ടെലിക്ക ഇനി യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കും യൂറിക്കോ ടെലിക്ക് എന്താ യൂറിക്കോ ടെലിക്ക് യൂറിയ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളെ യൂറിയോ ടെലിക്ക് എന്ന് വിളിക്കും യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളെ യൂറിക്കോ ടെലിക് എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ യൂറിക്കോ ടെലിക്ക് എന്ന് വിളിക്കും ഈ യൂറിക്കോ ടെലിക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾ അവർക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ചെയ്യണോ എക്സ്ക്രീറ്ററി എക്സ്ക്രീഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ വിസർജിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം മതി വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മതി അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇവർ എക്സ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റിനകത്ത് വളരെ കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പല്ലിയുടെ കാട്ടം കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ പാറ്റയുടെ കാഷ്ടം അതെല്ലാം പെല്ലറ്റ്സിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരെല്ലാം ടു റെഡ്യൂസ് മിനിമം ലോ ടു ഫോർ മിനിമം ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം വാട്ടറിൻ്റെ കൺസെപ്ഷന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ യൂറിക്കോ ടെലിക്കായിട്ടുള്ള ജീവികൾ യൂറിക്കോ ടെലിക്കായിട്ടുള്ള ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നോക്ക് ബേഡ്സ് ഉണ്ട് എങ്ങോട്ട് എഴുതാം യൂറിക്കോ ടെലിക്കായിട്ടുള്ള ജീവികൾ ഏതൊക്കെയാ താടി എഴുതാം ബേഡ്സ് ബേഡ്സ് ഉണ്ട് ബേഡ്സ് ഇൻസെക്റ്റ് റപ്റ്റൈല് ഉരകങ്ങൾ പല്ലിയൊക്കെ ഇല്ലേ റപ്റ്റൈൽസ് ലാൻഡ് സ്നെയില് ലാൻഡ് സ്നെയില് നമ്മുടെ കരയിൽ കാണുന്ന ഒച്ച് അപ്പോ ബേർഡ്സ് ഇൻസെക്ട് റപ്റ്റൈൽസ് ലാൻഡ് സ്നെയില് ഇവരെല്ലാം എന്താ യൂറിക്കോ ടെലിക്ക എന്താ യൂറിക്കോ ടെലിക്ക് ഇവരെല്ലാം എക്സ്ട്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് എന്താ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് പഠിച്ചേച്ചാ മതി ഇങ്ങനെ പഠിക്കാം ബേർഡ്സ് ഇൻസെക്ട് റപ്റ്റൈൽസ
അവന്മാരുടെ എസ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് എന്താ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് ബിർള എന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി ബി ഫോർ ബിർളയുടെ ബി എന്താ ബേർഡ്സ് ഐ എന്താ ഇൻസെക്ട് റെപ്റ്റൈൽസിന്റെ ആറ് ഇല്ലേ അടുത്ത ലാൻഡ് സ്നെയിലിന്റെ എല്ലേ ബിർള അപ്പോ ബിർള മറക്കല്ല് പഠിച്ചോ ബിർള എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അവരാണ് യൂറിക്കോ ടെലികാ ഒട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് യൂറിക്കോ ടെലികാട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആര് ബിർള ഇനി നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം എസ്ക്രീഷൻ ഇൻ യൂറിക്കോ ടെലിക് ഇസ് ഡാഷ് എസ്ക്രീഷൻ ഇൻ യൂറിക്കോ ടെലിക് അപ്പൊ യൂറിക്കോ ടെലിക്കിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് അവരുടെ എസ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് അപ്പൊ ആംഫീബിയൻസ് ആംഫീബിയൻസ് എന്താ യൂറിയോ ടെലിക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ മാമൽസും ആംഫീബിയൻസ് ഒക്കെ തവളയൊക്കെ യൂറിയോ ടെലിക്കാണ് അവരെ എസ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് യൂറിയാണ് അപ്പോ ഇവനല്ല ആൻസർ ഇനി ഫിഷിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഷിൽ എന്താ അമോണോ ടെലിക്കാണ് അവര് അമോണിയാണ് അവർ എസ്ക്രീറ്ററി വേസ്റ്റ് മാമൽസിലോ അവരിലും യൂറിയ അല്ലേ യൂറിയ അല്ലേ അവർ യൂറിയോ ടെലിക് അല്ലേ ഇനി ആ നോക്ക് ബിർള അല്ലേ ബിർള എന്ത് ബിർള റപ്റ്റൈല് അപ്പൊ ആൻസർ ആയില്ലേ അപ്പൊ ആൻസർ എന്താണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ആൻസർ യൂറിക്കോ ടെലിക് ആയിട്ടുള്ള ജീവികൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് റപ്റ്റൈൽസ് ഇതാണ് ചിത്രം കാണാം കുറെ റപ്റ്റൈൽസിന്റെ ഉഗ്രകങ്ങളുടെ ചിത്രം കാണാം റപ്റ്റൈൽസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉരകങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവര് എഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഉരകങ്ങൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷിസ് ആൻ ആൻഡി കൊയാഗുലന്റ് ആൻഡി കൊയാഗുലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തു തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണെന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആൻഡി കൊയാഗുലന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കാത്ത ആൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാത്തവൻ ആൻഡി കൊയാഗുലന്റ് കൊയാഗുലേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ രക്തം കട്ടപിടിക്കുക ആൻഡി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം എന്താ എഗെയിൻസ്റ്റ് രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാത്തവൻ അവൻ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സമ്മതിക്കൂല കൂട്ടത്തിൽ ആരാണെന്ന് ഹെപ്പാരിൻ ഉണ്ട് യൂറിയ ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് അമോണിയ ഉണ്ട് ആൻസർ ഏതാ ഹെപ്പാരിൻ ആണ് കേട്ടോ ഹെപ്പാരിൻ ആണ് ആൻസർ ആൻറ്റി കൊയാഗുലന്റ് ആണ് ഹെപ്പാരിൻ ഹെപ്പാരിൻ ആണ് എന്ത് ആൻസർ കേട്ടോ ഹെപ്പാരിൻ ആണ് ആൻസർ ഇപ്പം രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കാത്ത ഒരു കെമിക്കൽ ആണ് എന്ത് ഹെപ്പാരിൻ ആൻറ്റി കൊയാഗുലന്റ് ഇനി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കുളയട്ട കുളയട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഹിറുഡിനേറിയ ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് ലീച്ച് രക്തം അല്ലേ അവൻ കുടിക്കുന്നേ അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ രക്തം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയിലൊക്കെ അതേ കണക്ക് കാറ്റിൽസിന്റെ ഒക്കെ ബോഡിയിലൊക്കെ കയറി രക്തം കുടിക്കുമ്പോൾ ആ രക്തം കട്ടപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവന്റെ തുപ്പലിൽ ഒരു രാസവസ്തു വസ്തു സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഹിറുഡിൻ എന്ന പേര് കേട്ടോ ഹിറുഡിൻ അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ ഹിറുഡിൻ ഏറിയ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക് അല്ല അടുത്ത ഹെപ്പാരിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഓർത്തന്നേ ഉള്ളു അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷിസെഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ഡാഷിസെഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ഗ്രാനുൾസ് ഇല്ലാത്ത സെൽസ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം സെൽ എന്ന ഗ്രാനുൾസ് ഇല്ലാത്ത സെൽ അതായത് ചില സെല്ലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തരിതരി പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കാണും അതാണ് ഗ്രാനുൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെയാ അപ്പം ആ ഗ്രാനുൾസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ല് കൂട്ടത്തിൽ ഏതാണെന്ന് എഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ഗ്രാനുൾസ് എഗ്രാനുലോസൈറ്റ് എ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആബ്സെൻ്റ് എന്നാ ഗ്രാനുൾസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ല് എഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ വൈക്ക് ന്യൂട്രോഫില് ബേസോഫില് എറിത്രോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് ന്യൂട്രോഫില് ബേസോഫില് എറിത്രോസൈറ്റ് മോണോസൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആൻസർ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്ക് ഇവരെല്ലാം എവിടാ കാണുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ബ്ലഡിലാണ് രക്തത്തിൽ കാണുന്ന കമ്പോണൻസ് ആ ഇപ്പൊ ബ്ലഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഇതാണ്ട് ബ്ലഡിൽ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് രക്തം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ചേർത്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് പ്ലാസ്മയും ഫോമഡ് എലമെൻസും പ്ലാസ്മയും ഫോമഡ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ രക്തകോശങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു നദി സങ്കല്പിക്കുക ഒരു റിവർ സങ്കല്പിക്കുക ആ റിവറിൽ കുറെ ജാമ്പക്കയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു ആ റിവറിൻ്റെ വെള്ളം എന്താ പ്ലാസ്മയായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ ജാമ്പക്ക എന്താ സെല്ലുകളായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചാൽ മതി സങ്ക സങ്കല്പിച്ചാൽ മാത്രം മതി അടുത്ത ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ബ്ലഡ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അമ്പത്തി അ
വാട്ടറാണ് ജലമാണ് ഇപ്പൊ പ്ലാസ്മയിൽ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം വരെ എന്താ ജലമാണ് ആ പ്ലാസ്മയിൽ ബാക്കി ആറ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം എന്താണെന്നറിയണ്ടേ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനുകളാണ് കേട്ടോ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനുകളാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ വായിക്ക് ആൽബുമിനുണ്ട് ഫൈബ്രിനോജൻ ഉണ്ട് ഗ്ലോബുലിനുണ്ട് ആൽബുമിനുണ്ട് ഫൈബ്രിനോജൻ ഉണ്ട് ഗ്ലോബുലിനുണ്ട് ആൽബു ഫൈബു ഗോബു രണ്ട് ചെക്കന്മാരാ ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചിരുന്നാൽ മതി ആൽബു ഗോബു ഫൈബു ഇല്ലേ ആൽബുമിനുണ്ട് ഗ്ലോബുലിനുണ്ട് ഫൈബ്രിനോജൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫൈബ്രിനോജൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഏതാണ് ഫൈബ്രിനോജൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജൻ ആണ് രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേഷന് സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രക്തം കട്ട പിടിക്കണ്ടേ രക്തം കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ ആണ് എന്ത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ ആണ് എന്ത് ഫൈബ്രിനോജൻ ഇനി ബ്ലഡ് സെല്ലിലേക്ക് വരാം പ്ലാസ്മയും ഉണ്ട് രക്തകോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമഡ് എലമെൻസ് ബ്ലഡ് സെല്ലുകളും കാണാം ഈ ബ്ലഡ് സെല്ലുകൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ ബി സി അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ത് എറിത്രോസൈറ്റ് കേട്ടോ എറിത്രോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആർ ബി സി ഇനി ഡബ്ല്യു ബി സി അല്ലേ ആർ ബി സിയുടെ മലയാളം എന്താ അരുണ രക്താണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ എറിത്രോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഡബ്ല്യു ബി സി വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ല് ശ്വേത രക്താണുക്കൾ വെള്ള കളർ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലൂക്കോസൈറ്റ് അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ലെറ്റുകൾ അവരും രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് പ്ലേറ്റ് ലെറ്റുകൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ബ്ലഡിനകത്ത് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും പ്ലാസ്മയാണ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനവും ബ്ലഡ് സെല്ലുകളാണ് അല്ലേ അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോമഡ് എലമെൻറ്റുകളാണ് ഫോമഡ് എലമെൻറ്റ്സ് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ആർ ബി സി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അരുണ രക്താണുക്കളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എറിത്രോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഫോമഡ് എലമെൻസിനകത്ത് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ആളാണ് ഡബ്ല്യു ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ശ്വേത രക്താണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോസൈറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും അടുത്ത പ്ലേറ്റ് ലെറ്റും കാണാം പ്ലേറ്റ് ലെറ്റ്സ് അല്ലേ അതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ആർ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അരുണ രക്താണുക്കളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എറിത്രോസൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഓക്സിജൻ്റെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് സഹായിക്കും ഡബ്ല്യു ബി സിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോസൈറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും ഇനി ഈ ലൂക്കോസൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന ആൻസർ ഈ ഡബ്ല്യു ബി സിയിലാണ് വരുന്നത് ഈ ഡബ്ല്യു ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ലൂക്കോസൈറ്റുകൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഗ്രാനൂൾസ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഗ്രാനൂൾസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഗ്രാനൂൾസ് ഉള്ള ലൂക്കോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ബി സി അല്ലെങ്കിൽ ശ്വേത രക്താണുവിനെ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ന്യൂട്രോഫില് ബേസോഫില് ഇസ്നോഫില് അല്ലേ ഇതിനെ ഒന്ന് ഓർഡർ ക്രമീകരിച്ച് എഴുതിയാൽ ഒരു ചെക്കൻ്റെ പേരായി ബെൻ അല്ലേ ബേസോഫില് ഇസ്നോഫില് ന്യൂട്രോഫില് ഇതിനകത്ത് തെറ്റി തിരിച്ചാ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ ബേസോഫില് ഇസ്നോഫില് ന്യൂട്രോഫില് ഇവർ ഗ്രാനൂൾസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സെല്ലിനകത്ത് ഇങ്ങനെ തരിതരി ഗ്രാനൂൾസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചോ ബേസോഫില് ഇസ്നോഫില് ന്യൂട്രോഫില് ഇനി എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് അതായത് ഈ ഗ്രാനൂൾസ് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആരാണെന്ന് അറിയണ്ടേ ആരൊക്കെയാ ലിംഫോസൈറ്റും മോണോസൈറ്റും കേട്ടോ മോണോസൈറ്റും ലിംഫോസൈറ്റും ആണ് എന്ത് എഗ് ഗ്രാനുലോ സൈറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ ലിംഫോസൈറ്റും മോണോസൈറ്റും അപ്പോ ആൻസർ എന്താ വായിക്ക് ഡാഷീസ് എ എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് ഏതാണ് എഗ് ഗ്രാനുലോസൈറ്റ് എന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ന്യൂട്രോഫില് ഓപ്ഷൻ ബി ബേസോഫില് ഓപ്ഷൻ സി എറിത്രോസൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി മോണോസൈറ്റ് ആൻസർ എന്താ ആൻസർ എന്താ മോണോസൈറ്റ് ആണ് മോണോസൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ മോണോസൈറ്റ് ഇവനാണ് പിന്നീട് മാക്രോഫേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് മാക്രോഫേജ് മാക്രോഫേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഡബ്ല്യു ബി സിയിലെ മാക്രോഫേജ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇവനാണ് ഈ മോണോസൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പോ ആൻസർ എന്താണ് മോണോസൈറ്റ് അപ്പോ
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വെയർ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് നമുക്ക് നാല് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എ ബി എ ബി ഒ അല്ലേ എ ബി എ ബി ഒ ആ ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ആരാണെന്ന് എ ബി ഒ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വായിക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ലാമാർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനർ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ഓപ്ഷൻ ഡി റോബർട്ട് കോച്ച് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനർ ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനർ ആണ് രക്ത െ എ ബി ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച രക്ത ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് എന്ത് കാൾ ലാൻസ്റ്റൈനർ എന്നാലും ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമനിലെ ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ് ആൻസർ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി അടുത്ത അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ വിച്ച് ഹോർമോൺ കോസസ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് ഡ്യൂറിംഗ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് യൂട്രസിനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് ഹോർമോൺ കോസസ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് യൂട്രസ് ഡ്യൂറിംഗ് ചൈൽഡ് ബ്രസ് ചൈൽഡ് ബർത്ത് അതായത് പ്രസവ സമയത്ത് യൂട്രസിനെ കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഓപ്ഷൻ വൈക്ക് തൈറോക്സിൻ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഈസ്ട്രോജൻ ഏതൊക്കെയാ തൈറോക്സിൻ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊജസ്റ്ററോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ്ട്രോജൻ അപ്പോ ആൻസർ ഏതാണ് ആൻസർ നമുക്കറിയാം ഏതാണ് പാർച്ചുറേഷന്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി ടൈമില് യൂട്രസിന്റെ കണ്ട്രാക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന ബർത്ത് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓക്സിറ്റോക്സിൻ പുള്ളിക്കാരനെ വിളിക്കുന്ന ബർത്ത് ഹോർമോൺ പുള്ളിക്കാരന് ഒത്തിരി പേരുകളുണ്ട് ബർത്ത് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടും കടിൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടും നമുക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഈ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാ അതേപോലെ തന്നെ ലവ് ഹോർമോൺ നമുക്ക് ഒരാളുടെ സ്നേഹവും ഇഷ്ടമൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഈ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാ അപ്പൊ ലവ് ഹോർമോൺ കടിൽ ഹോർമോൺ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്ന ഹോർമോൺ കടിൽ ഹോർമോൺ ബർത്ത് ഹോർമോൺ മിൽക്ക് ഇജക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ കുഞ്ഞാവ നിപ്പിളിൽ സക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്മയുടെ മാമറി ഗ്ലാൻഡ് മിൽക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന മിൽക്ക് ഇജക്റ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഏതാ ഓക്സിറ്റോക്സിനാ അപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ആണ് യൂട്രസിൻ്റെ കണ്ട്രാക്ഷന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ അപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് എങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഏത് ഗ്ലാൻഡാ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നെക്ക് റീജിയനിൽ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് നമ്മുടെ നെക്ക് റീജിയനിൽ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡിന്റെ പേരെന്താണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആദം സാപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രക്കിയയുടെ ട്രക്കിയയുടെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രശലവത്തിന്റെ കണക്കിരിക്കുന്ന ബൈലോബിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എന്ത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിന്റെ പേരാ രണ്ട് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ടി ത്രീയും ടി ഫോറും ഏതാ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ട്രൈ ഐഡോ തൈറോണിനും ടെട്ര ഐഡോ തൈറോണിനും അല്ലേ ട്രൈ ഐഡോ തൈറോണിനും ടി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടി ഫോർ ടെട്ര ഐഡോ തൈറോണിൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിൻ എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ ട്രൈ ഐഡോ തൈറോണിനും ടെട്ര ഐഡോ തൈറോണിനും അല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ ടി ഫോർ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഈ തൈറോക്സിന് ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് മെയിൻ ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ അന്തർസ്രാവിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് അപ്പോ ഇവന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഇവന് മെറ്റബോളിസം ഉപാപചയ പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ റോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ റെഗുലേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേഷനിൽ റോൾ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ ബ്ലഡ് സെല്ലുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ റോൾ ഉണ്ട് ഒരുപാട് റോൾ ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്തിൽ റോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയിൽ റോൾ ഉണ്ട് മെൻ്റൽ ഗ്രോത്ത് മാനസികമായിട്ടുള്ള വള
തൈറോയിഡിസം അതായത് തൈറോക്സിന്റെ അളവ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു ഹൈപ്പോ താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ താഴുന്നു അല്ലെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം നമുക്കറിയാം ഒരു ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ഒരമ്മ അമ്മയുടെ വയറിനുള്ളിൽ കുഞ്ഞാവ് ഇരിക്കുക അമ്മയിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കിട്ടുമോ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ ലഭിക്കുമോ അപ്പോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബ്രെയിൻ വളർച്ച നടക്കുമോ ഇല്ല കുഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ അത് ബാധിക്കും കുഞ്ഞിൽ കുഞ്ഞ് മെൻ്റലി റിട്ടയർഡ് ആകും കുഞ്ഞ് ലോ ഐ ക്യൂ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പോൾ മന്ദബുദ്ധി ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അമ്മയിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നു തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് മന്ദബുദ്ധി ആകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആർ കാൾഡ് ക്രെട്ടനിസം കേട്ടോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആർ കാൾഡ് ക്രെട്ടിനിസം കേട്ടോ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആർ കാൾഡ് എന്ത് ക്രെട്ടനിസം കേട്ടോ ക്രെട്ടനിസം ഇനി ചിലരിൽ അഡൾട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഫീമെയിൽസിലൊക്കെ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ച് രോഗങ്ങളുണ്ടാവും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാ മിക്സോഡിമ കേട്ടോ മിക്സോഡിമ മിക്സോഡിമ എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ മിക്സോഡിമ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ചിൽഡ്രനിൽ കുറയുന്നത് ക്രെട്ടനിസം അഡൾട്ടിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്ന മിക്സോഡിമ അല്ലേ തൈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആർ കാൾഡ് ക്രെട്ടനിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ അഡൾട്ട് ആർ കാൾഡ് മിക്സോഡിമ പഠിക്കാൻ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ആർ കാൾഡ് ക്രെട്ടനിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ അഡൾട്ട് ആർ കാൾഡ് മിക്സോഡിമ ഇനി ചിലരിലൊക്കെ ഇതാണ്ടേ ക്രെട്ടനിസം ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടിയുടെ ചിത്രമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് പ്രസവ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭകാലത്തിൽ കുറഞ്ഞു പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് മന്ദബുദ്ധിയാകും ആ അവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ക്രെട്ടനിസം ഇനി ചിലരിൽ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം നോക്ക് ചില ആൾക്കാരിൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണൊക്കെ നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അയഡിൻ്റെ ആവശ്യം ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ അയഡിൻ ആവശ്യമാണ് ബോഡിയിൽ അയഡിൻ വേണം അയഡിൻ ശരിയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്നൊരു പരിപാടി കാണിക്കും തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇച്ചിരി ഒന്ന് ബൾജ് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീർപ്പിക്കും ഇത്രയും തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ടേ അയഡിൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്ത് ചിലരുടെ തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഴ പോലെ കാണും അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ കേട്ടോ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും അതായത് അവരുടെ തൊണ്ട ഇങ്ങനെ വീങ്ങിയിരിക്കും അതാണ് ഗോയിറ്റർ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ അപ്പൊ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയുന്ന ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കുറയുന്നു അതിനെ ഹൈപ്പോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ഡിസീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ ചിൽഡ്രൻ ക്രെട്ടനിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഇൻ അഡൾട്ട് മിക്സോഡിമ അടുത്ത അയഡിന്റെ അളവ് ബോഡിയിൽ കുറയുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് വികസിക്കുന്നു ബൾജ് ചെയ്യുന്നു ആ രോഗാവസ്ഥയെ വിളിക്കുന്ന പേരാ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ എന്താ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ ഇനി താണ്ടേ ഒരു ചിത്രം നോക്കി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടി വരുന്നൊരു ചിത്രം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അതായത് ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ക്രമാതീതമായിട്ട് അങ്ങ് കൂടും തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടും അതിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന് വിളിക്കും എന്താ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അതായത് ഹൈപ്പർ അതായത് തൈറോയിഡ്
മെറ്റബോളിസത്തിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെമിക്കൽ കത്തിപ്പോകും കത്തിപ്പോകും ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ കത്തിപ്പോകും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരമൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷനായിട്ട് മാറും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു അതിനെ വിളിക്കും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം അപ്പോൾ അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം വഴി ഒരു രോഗം ഉണ്ടാവും ആ രോഗത്തിൻ്റെ പേരാ അതാണ്ട് ഈ രോഗം എക്സോഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ എക്സോഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ കേട്ടോ എക്സോഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ അതായത് ഓഫ് താൽമിക് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് കണ്ണൊക്കെ തെള്ളി അവരെ കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങനെ തെള്ളി ശരീരമൊക്കെ മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി എക്സ് എക്സോഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ ബാധിച്ച ഒരാളുടെ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങ് തെള്ളും നമുക്ക് കണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ പേടി വരും നോക്ക് കണ്ണൊക്കെ തെള്ളി ദേഹമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി നമ്മൾ ശവമില്ലേ ശവം ശവ ഈ കല്ലറയിൽ നിന്ന് പൊക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന കണക്ക് അത്രയും മെലിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിയിരിക്കും ആ കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ആ രോഗത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ എക്സോഫ് താൽമിക് ഗോയിറ്റർ ആ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനൊരു രീതി അങ്ങനൊരു ബോഡി ഷേപ്പ് ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഈ രോഗത്തിന് മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടും ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് അതായത് ശവക്കല്ലറയെന്ന് പൊക്കി ശവപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുടെ കണക്കിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഗ്രേവിയാർഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശവപ്പറമ്പ് തന്നെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഗ്രേവിയാർഡ് അപ്പോൾ അപ്പം മൂന്ന് ഡിസോർഡർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൂന്നല്ല നാല് ഡിസോർഡറുകളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം തൈറോക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പ്രൊജസ്റ്ററോൺ നെസ്റ്റ് ഹോർമോൺ പ്രൊജസ്റ്ററോൺ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കും പ്രൊജസ്റ്ററോണിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോൺ അതായത് മെനുസ്ട്രൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് യൂട്രസിൻ്റെ വാളൊക്കെ പൊട്ടി പിന്നെ അത് അവിടെ തന്നെ റപ്ചർ ചെയ്ത് പിന്നീട് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അതിനെ അവിടെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന യൂട്രസിൻ്റെ വാളിനെ നിലനിർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണെന്ത് പ്രൊജസ്റ്ററോൺ അടുത്ത ഈസ്ട്രോജൻ ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺ ആണെന്ത് ഈസ്ട്രോജൻ ഫെമിനിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫീമെയിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീമെയിലിൻ്റെ വോയിസ് ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണെന്ത് ഈസ്ട്രോജൻ ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലും കുറച്ച് അളവിൽ ഫീമെയിലെ ഈ ഫീമെയിൽസ് ഹോർമോൺ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈസ്ട്രോജൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിലും ഉണ്ട് അതിച്ചിരി കൂടി പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് സ്ട്രൈണ ഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഹോർമോൺ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആ ഡിസീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അടുത്ത അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് ഓക്സിറ്റോക്സിൻ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ലിംബിലസ് ആംഫീബിയൻ ആംഫീബിയൻസ് എന്താണ് ഉഫേ ജീവി ഉഫേ ജീവികൾ നമ്മുടെ തവളയൊക്കെ വരുന്ന ക്ലാസ് ആണെന്ത് ആംഫീബിയൻസ് അവർക്ക് കരയിലും ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഓപ്ഷൻ വൈക്ക് ഫ്രോഗ് ടോഡ് സലമാൻഡർ ഇക്തിയോഫിസ് അല്ലേ ഫ്രോഗ് ഉണ്ട് ടോഡുണ്ട് സലമാൻഡർ ഉണ്ട് ഇക്തിയോഫിസ് ഉണ്ട് ഫ്രോഗ് അതേ ഓപ്ഷൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ചിത്രവും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലിംബിലസ് ആംഫീബിയൻ അതായത് കാലും കൈയും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ ആംഫീബിയൽ വരുന്ന ആംഫീബിയൻസ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ കൈയും കാലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിംബിലസ് ലിംബ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൈയിനെയും കാലിനെയും വിളിക്കുന്നത് എന്ത് ലിംബ് കേട്ടോ ലിംബ് നമ്മുടെ ഫോ ഫോർ ലിംബാണ് കൈ ഹൈൻഡ് ലിംബാണ് എന്ത് കാല് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് ഫ്രോഗ് ഫ്രോഗിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഫ്രോഗ് പച്ചത്തവള ഫ്രോഗ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് റാന എന്താ റാന റാന ടൈഗ്രീനെ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഫ്രോഗാണ് ഇന്ത്യൻ ഫ്രോഗ് കണ്ട പച്ചത്തവള നമ്മൾ കറിയൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കും പൊ
എന്നാൽ നോക്ക് സലമാണ്ടറിനെ നോക്ക് സലമാണ്ടറിനെ നോക്ക് എന്താ നോക്ക് സലമാണ്ടറിന് എന്തുകൊണ്ട് വാലുണ്ട് അപ്പൊ ടെയിലുള്ള ആംഫീബിയൻ ആണെന്ത് സലമാൻഡർ കേട്ടോ ടെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഫീബിയൻ ആണെന്ത് സലമാൻഡർ എന്താ സലമാൻഡർ അതാണ് സലമാൻഡറിന്റെ ചിത്രമാണ് വാലുള്ളവനാണ് വാലുള്ളവൻ ബാക്കി ആർക്കും വാലില്ല വാലുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴാ വാൽമാക്രി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ടാട്ട്പോൾ ലാർവ ആയിരുന്ന സമയത്ത് വാലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ട് അടുത്ത ഇക്തിയോഫിസ് ഇക്തിയോഫിസിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലിംബുലസ് ആംഫീബിയൻ കേട്ടോ ലിംഫുലസ് ആംഫീബിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാ ഇക്തിയോഫിസ് ആണ് നോക്ക് ഇവന് കാലോ കയ്യോ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ ആണൊക്കെ ഇരുന്നില്ലേ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അതാണ് ആൻസർ എന്നാൽ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ലിംഫുലസ് ആംഫീബിയൻ ഏതാണ് ഇക്തിയോഫിസ് ആണ് കേട്ടോ ഇക്തിയോഫിസ് ആണ് ഏതാണ്ട് ഇക്തിയോഫിസിന്റെ ചിത്രമാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായോ അപ്പോ ലിംഫുലസ് ആംഫീബിയൻ ആരാണ് ഇക്തിയോഫിസ് ടെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഫീബിയൻ ഏതാണ് സലമാൻഡർ ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ടെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഫീബിയൻ സലമാൻഡർ ലിംഫുലസ് ആയിട്ടുള്ള ആംഫീബിയൻ എന്താ ഇക്തി ഓഫീസ് അടുത്ത നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് ഇതാണ്ട് ഈ പോർഷനിൽ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഡാഷിസ് എ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കെമിക്കൽസ് ആണ് രാസവസ്തുക്കളാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണെന്ത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കെമിക്കൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ന്യൂറോണിലേക്കാകാം ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോൺ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യൂറോണിൽ നിന്നും മറ്റൊരു മസിൽ സെല്ലിലേക്കായിരിക്കാം എങ്ങോട്ടാണ് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ആകാം അപ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കും ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്ന് വിളിക്കും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ വാസോ പ്രസിൻ അല്ലേ വാസോ പ്രസിൻ ഇൻസുലിൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഏതായിരിക്കും ഇതാണ്ടേ ഇത് ഒരു ന്യൂറോണിന്റെ ചിത്രമാ ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോണിന്റെ ചിത്രമാ അതാണ്ട് ഈ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററാ ഇതൊരു മസിലിന്റെ ചിത്രമാ ഇത് മസിലാ മസിലിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുക ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഇമ്പൾസിന് വേണ്ടി ഉദ്ദീപനത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സിലായോ അതിനകത്ത് ഈ കെമിക്കലിന്റെ ഈ കുത്തു കുത്ത് വിട്ടേക്കുന്ന കെമിക്കലിന്റെ പേരെന്താണെന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ എന്താ ഓപ്ഷനെ അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ആണെന്ത് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ ആണെന്ത് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ഒരു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണെന്ത് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ എന്താ അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കാണുന്ന ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററുടെ പേരെന്താണ് അസറ്റൈൽ കൊളൈൻ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നോക്കാം അടുത്ത ബി ഓപ്ഷൻ നോക്ക് വാസോ പ്രസിൻ എന്താ വാസോ പ്രസിൻ ഇവന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് എ ഡി എച്ച് എ ഡി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആന്റി ഡൈ യൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്താ ആന്റി ഡൈ യൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് വാസോ പ്രസിൻ മലയാളത്തിൽ പറയട്ടെ മൂത്ര നിരോധന ഹോർമോൺ സെക്രട്ടറി ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിന്റെ പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിന് രണ്ട് തളവില്ലേ മാസ്റ്റർ ഗ്ലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് മാസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ് നമ്മുടെ എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ അപ്പാപ്പൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ഏതാണ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണ് അപ്പോ അപ്പനാരാണ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിന് രണ്ട് ദളങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ദളങ്ങളില്ലേ പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിന് ഒരു മുൻതളവും ഉണ്ട് പിൻതളവുമുണ്ട് അതിനകത്ത് പിറ്റൂട്രി ഗ്ലാൻഡിന്റെ പിൻതളം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് വാസോ പ്രസിൻ ആന്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ മൂത്ര നിരോധന ഹോർമോൺ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടും അതായത് പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചൂടുള്ള സമയത്തൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വിയർ തൊലിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ മൂത്രം മൂത്രത്തെ ബോഡിയിൽ തന്നെ യൂറിനെ ബോഡിയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിനെ ബോഡിയിൽ തന്നെ റീട്ടെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് വാസോ പ്രസിൻ അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് ആന്റി ഡയൂററ്റിക് ഹോർമോൺ അടുത്ത ഹോർമോൺ നമുക്കറിയാം ഇൻസുലിൻ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് പാങ്ക്രിയാസ് ആണ് പാങ്
നമ്മുടെ പഞ്ചാര എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിളിക്കും പഞ്ചാരയാണ് എന്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും നമ്മൾ വരിച്ചെടുത്ത വരി പറക്കിയെടുത്ത സുവോളജി പോർഷൻസിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള നാല് ഓപ്ഷൻസിനും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് പഠിച്ചേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ആണ് കണക്കുകൂട്ടിയാൽ മതി അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്